Ac edrych chi mi ofyn beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth ymwyn a oedd ddim yn gwybod. Unrhyw beth am geir, am gyfrifiadurol, dim byd am deithiau i'r gofod, dim byd am deledu, na radio, na ffôn, dim byd am rhyngrwyd, na Instagram, na Google, ac ati. Ac ar ben hynny roedd o'n byw rhwng tair mil o flynyddoedd yn ôl. Ac yn tai ddim ond yn fachgen hefyd a deg y darn sydd o'n blynau. Wedi'r gymaint â mi'n byw mewn byd sydd mor wahanol i fyd Samio, byd lle mae pethau'n symud yn llawer gyflymach ac yn llawer bellach hefyd. Byd sy'n llawn o dechnoleg rhyfeddol. Fel fi'n gweld o'n maen i. A diolch i ddiw am fanteision felly. Ond, mae'n ond, dydy technoleg ddim yn gallu ateb cwestiynau mawr bywyd. Na gwneud dim i helpu'n heneidiau. Dydy technoleg ddim yn gallu mendio bywydau sydd wedi ydi fetha. A dydy o ddim yn gallu delio efo drygioni mae sydd yn halonau pobl. Dydy'r holl ddyfeisiau a'r holl ddeclynau yn sydd yn y byd ddim yn gallu ni i wynebu marmolaeth a'r farm sydd y te hwnt iddo. Mae angen math wahanol o wybodaeth ar nôl ni i ddelu efo beth ar felly. A dyna fath o wybodaeth yn un ddim yn ei chlywed i'n aml iawn ar strydoedd Cymru, ar strydoedd Brysolfen Hwaith i dygwyddi. Mae gen un man arall. Mae'r byd, meddai'r testament newydd, wedi methu adnabod dyw trwy ei ddoi thuneb ei hun. Adnabod dyw. Mae'r math yna o wybodaeth yn anodd ei gael. Gall fod yn anodd ei gael mewn rhai ei glwysi. Gall hyn oed gael ei gymryd yn ganiatal mewn ei glwysi efengylaeth. Rhai hon yn nhw. Ond drwy'r wybodaeth honno, mae modd i fywydau gael eu traws newid. Hyn, meddai'r agwyliaeth i greu stiw bywyd rhagweddol, dyna bod ti yr unig wir ddiw ar hwn a anfonais ti es i gris. A mae anabod dyw yn ôl y Beibl yn golygu mwy na jyst bod yn ymwybodol o ei fodolaeth. Mae ei anabod yn golygu cydnabod pwywed yr arglwydd sy'n sofran dros bawb a phopeth yn y byd hwn. A dyma'r arglwydd sy'n mynu ein bod ni'n i ryddhau iddo. Ydych chi'n adnabod? Ydyw hwn. Ydych chi'n wir yn ei adnabod? Ac rhaid i ni'n nasyn Grisnogi o'n ofyn i'n hynna'n ydy ni'n cynyddu mewn gras a gwybodaeth am ein harglwydd. Ac ar ein pen ein hynna'n weld fysa na'r un modd yn ei adnabod dyw. Ond mae'r holl alluog wedi achub y blaen. Mae wedi cymryd y cam cyntaf ac o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r Beibl yn ymwneud a dyw sydd yn siarad wrth i ni. Dyw sy'n datsguddio ei hun i bobl fel chi a mi. Y dyw llawn cariad a'n creodd ni i fod yn ffrindio iddo. Y dyw sy'n wedi datsguddio ei hun drwy hanes a sydd yn dal i anwyl pobl a drwy hun heddiw. Wel, os ydym ni'n am adnabod dyw, byddai ni'n awyddus i dysgu cymaint ac y gallwn i ambesud yn y Beibl. 
at my hunting cymwys yr hen testament. Am y sgrwythyr ar hen testament, yr oedd yr arglwyddiesu yn sôn pan wedodd. Ond tystiol eithi amdan yr fi yw'r hain, yr hen testament. A mae bywyd Samuel yn ein cyfeirio mlaen at Jesu Grys ac yn ein helpu i ddeall sut y mae angen i ni wrando ar ddim. Be sydd ein, yn ein chwystro ni rhag gwrando arno a beth i'w wneud pan ydyn ni'n gwybod bod dyw yn lledaru wrth i ni. Wel, mae gen i bedwar pen i'r fregeth yma, dwi'n siŵr na ni'n gallu delio fod yn ei gyd, a mae'r cyntaf yn hirach na lleill. Dyma'r pennawd cyntaf. Dyw yn dawel. Dyw yn dawel. A mae arnod un o benod tri yn uh, esbonio hyd yn dydy. Yr oedd gair yr arglwydd yn brin a gweled i gaeth yn anfynych. Yn yr hen testament, yr oedd dyw yn cyhoeddi ei air fel ben i'n bod trwy brofwydu. Ac nid jyst pobl fel Isaia a Jeremiah, ond hefyd trwy Moses, trwy Dafydd, a hildar brofwydes, a lli o'r eraill nad ar ni'n mwyn gwybod beth oedd ei hyn fyny. Mewn llawer dydd am ôl a lle farodd dyw gynt wrth yr henafiad, henafiad drwy'r profwydi, medda helder yr hebreaid. Ond ynyddiau Eli, roedd gair dyw wedi mynd yn beth anghyffredin iawn. Mae'r profwydoliaeth ym henodau ac adnodau 27 i 36 yn un o'r engreifftiau prin iawn o'r arglwydd yn llefaru. Ac felly, dyma'r cwestiwn, pan oedd dyw mor dawel? Ac mae'n glir o benodau cyntaf y llyfr yma bod tawelwch y dyw mawr yn arwydd oedd i gofaint, oedd ddictyr yn erbyn ei bobl a'i harweinwyr. Eli a'i feibion uh, hoffni a ffinnus yn benodol. Nawr dydi tawelwch dyw, ddim bob amser yn arwydd o'i ficter, fel y gwelwn ni ar y graeft yn llyfr Job neu yn llyfr y salmau. Ond cyfnod o wrthgilio ysbrydol oedd hwn yn llyfr un samiol. <coughs> Roedd meibion Eli yn anwybyddu cyfraith dyw ymlaen ag aberthau. Roedd yn byw bywydau anfoesol fel y paganiaid, yn hyserfeydd y, y cananeaid, ac roedd nhw'n gwrthod cyngor a rhyddydd eu tad. A wers fan hyn yw bod gwrthgilio ymhydd, pobl dyw gwrthgilio yn yr eglwys yn arwain, yn hwyr neu'n hwyrach, at newyn a syched am air dyw. Y nes ymlaen yn llyfr amos, yn ei brofwydoliaeth penod o bwyth ac arnod un ar neg, mae'r profwyd yn cyhoeddi barn dyw yn erbyn Israel fel hyn. Mae'n dweud, weler dyddiau yn dod, medd yr arglwydd dyw, pan an fod na newyn i'r wlad. Nid newyn am fara, nid sychder am ddŵr, ond am glywed geiriau'r arglwydd. Mae'n beth peryglus a mae dyw yn dawel. Wel, tybed ydyn ni'n angweld ac yn teimlawr y bad tebyg, wrth i ni edrych ar gyflwr ein gwlad minnau, ond nid yw barn dyw wedi dod ar ein gwarthaf, um, ac un o'r llawer ar wartha, llawer o'i glwysu, lle mae pobl wedi troi clust fyddar i'w air santaidd. A dyma lle mae capelli felly llawer o'n enw wedi dadfeiliau a'i a, a ffenestru'n dylliog yn agored i'r pedwar gwynt. Ac o'n i dyna sydd y tu ôl i'r anhrefn um, ysbrydol ar anarchiaeth boesol 
ac gwelwn i heddiw. Dan ni ddim iddyn nhw ôl i gyfnod y barnwyr. Pan nad oedd brenin yn Israel, a phan oedd pob un yn gwneud, yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Beth am bobl e bengalaeth heddiw? Yn wahanol, e bobl yr hen, Testament, mae gynnal ni feibl cyfan. Mae gynnal ni gyffes ffydd uniongred. Mae gynnal ni gymaint o lyfrau Cristnogol, mae gynnal ni bregethwyr ffyddlon. Dydy diw ddim yn dawel heddiw, meddwl chi? Ia, ond ydyn ni'n gwrando. Mae'n bosibl marw yng nghanol digonedd o fwyd. Os nad oes gynnal ni unrhyw chwant am glywed gair dyn. Gall dyw yn dangos yn dawel, am nad oes gynnal ni unrhyw awydd i wrando ar ei lais. Ond er ei fod yn dawel yn un Samuel 3, dydy dyw ddim yn ddiwaith. Mae'n dawel fach yn gyddiedig bron, mae dyw eisoes wrth ei waith. A mae hynny'n amlwg wrth i ni edrych ar ddau benod gyntaf un Samuel. Dydy'r holl alluog ddim ddim mewn panig o unrhyw fath. Mae'n gwybod yn iawn am yr angen. Ac mae ar fin, mae ei ateb ar fin dod i'r golwg. A beth mae'r argwydd yn ei wneud pan fo'r unrhyw hagaf o'n ysbrydol? Wel, mae'n codi arweinydd ac dyna sydd wedi digwydd yn un Samuel 3. Rhwyn i droi ei bobl yn ôl at o fo ei hun. Rhwyn i'w hachyf rhag ei gylunion. Ac erbyn dechrau un Samuel 3, Mae'n bosibl bod Samuel tua 12 oed, fyddwn ni'n tybio, yn ôl dyna oedd barn un hanesydd o'r enon Josephus yr enghraifft. Ac er bod ei ddwrnodau yn y demo wedi bod yn dilyn patrwm o dasgau dyddiol, does dim byd i ddangos yn un Samuel 3 ac adnodau bod yn arnbaith mawr ar fi'n digwydd. Mae popeth yn dawel yn y demo, mae Elia Samuel wedi wedi gysgu fel arfer. Ond ydy ceidwad Israel byth yn cysgu nag yn hyn o. Roedd dyw yn dawel. Ond nawr mae ar fi'n elefaru a dwi'n i rwy'n at ein hael bwynt. Dyw yn gawl. A dyma lle mae amlwg ar nodau dau i ddeg. Ar hiwbryd cyn y wawr, mae llais yn galw'n bedwar gwaith ar Samuel. Ac am y teir gwaith cyntaf, mae Samuel yn meddwl wrth bws. Ond ydy mae Eli sy'n ei alw wedi'r cyfan. Wel, doedd ei olwg. Golwg Eli ddim yn dda iawn. Roedd yn hen, mae allan bod yn angen help ar nôl. A mae'n rhywbeth hyfryd yn y ffordd mae Samuel mor barod i godi ac i fyddhau yr hyn y mae yn tybio i'w llais Eli. Ond pam nad yw Samuel yn deall? Pam nad yw'n sylwedd oli be sy'n digwydd? Wel, mae'r ateb wedi cael ei rhoi i ni yn tydi yn adnod saith. Yr oedd hyn cyn i Samuel adnabod yr arglwydd, a chyn bod gair yr arglwydd wedi ei ddatsguddio iddo. Dydy Samuel ddim yn yr un categori am ei bion Eli. Roedd o'n gwasanaethu dyw yn ffyddlon, lle roedd o, roedd o'n iddydd i'r arglwydd, a beth mae adnod saith yn ei ddweud am Samuel i'w hyn? Doedd gan o ddim profiad union gyrchol o dderbyn gair dyw fel proffwyd. Ac o'n ni'n diwn bosibl, i ninau hefyd, beidio â sylweddoli weithiau fod dyw yn llefaru wrth i ni. Mae dyw yn ein 
gawn i drwy air, i thydd, ac i edrych feirwch yn yr arglwyd Iesu Crist, a rydym ni'n tybio o mai, o, dim ond yn rhieni, dim ond yn cyfeillion, neu dim ond yn pregethwr, sy'n galw arno ni i droi at ddiw. Tybed, ai o'r arglwyd ei hun, yn galw ar rhywun yma, y bore mae i droi ato, neu i fydd hael iddo, mewn rhyw ffordd neu gilydd. Wel, peidiwch â goedi cyn y mater i'w alwad. Ond diolch iddyw, dydy ddim yn gwylltio fel dynion pan fydd pobl yn araf i ddeall. Na, mae'n amyn eithgar, mae'n galw bwy nag unwaith. Wel, sy'n ddod yn ymlaen i'r trydydd bwynt nawr yn gwrw tocio dipyn ar beth o'n ni'n bwriad bryd dweud i'n gweld fod amser y mynd. Dyw, Dyn i ddi edrych ar ddiw yn dawel, ddiw yn galw, ac yn awr ddiw yn datsgelu. Da chi'n gwybod o'r darlleniad beth oedd cynnwys y neges. Y neges, wel, doedd o ddim yn neges hawdd i wrando arni, a doedd o ddim yn neges hawdd i samiwr ei thraddod ei chwaith. Ac yn y bôn roedd yn debyg i'r neges yr oedd gŵr ddiw yn un samiwr dail wedi rhaid yn gynharach. A gall gair diw fod yn beryglus i'r negesydd a'r sawl sy'n gwrando ar y neges. A mae galwad Samuel yn dangos i ni y tyndra, y tensiwn y mae unrhyw un sy'n gyhoeddi gair diw yn ei wynebu. Mae Samuel newydd goed ei neges gyntaf fel proffwyd. A mae'r neges yr un mor anodd ac unrhyw un arall a fyddai'n dweud yn y dyfodol. Gall efo aros yn dawel, a gosgoi unrhyw gyfarfod a nifer efo eli. Neu y gall efo rhithron sydd at eli ac yn dweud wrth o'n blwmp ac yn blaen beth wedd yr arbwyd. Ond mae'n gadael y mater tan y bore i feddwl drosto. Ac mae'n dechra gwneud ei waith arferol o agor drysau tu'r arglwydd ag ati. Ar oedd y datsgiddiad wedi cael argraff bawr ar y bachgen. Ac mae'n poeni sôn amdano wrth Eli. Ond dwi'n gwrs mae Eli'n cymryd y dewis allan o ddwyddo Samuel ac yn ei gorfodio i ddweud y cyfan. A mae unrhyw gristion sy'n gorfod cerddu rhywun arall am ei bechod yn wynebu'r un tensiwn. Ac yn sicr nid oes unrhyw un sy'n bregethu o'r gair, yr efengil yn gallu osgoi'r rhyn y mae'r apostol Paul yn ei alwn tramwydd y groes. O dawn yn awr yn sydyn at ben olaf ym mhregedd, Da ni wedi ystyried dyw yn dawel, dyw yn galw, a dyw yn datsgelu nawr yn olaf, dyw yn anrhydeddu. Dwi'n mynd sŵr da chi wedi gweld, mae sŵr bod nifer o'n chi wedi gwneud, y ffilm Chariots of Fire. Mae'n enwog iawn, dydy. Gau atgoffa chi, mae yn meil ddaw 24, roedd y gemau Olympaidd yn gael ei cynnal yn Harris. Ac enillodd Eric Liddell, yr athletwr o'r ardal, o'r Alban, y fedol aer, 2.40 ar as, 4 metr. A chi'r o'r record y byd ar gyfer y ras hwnnw. Ond y bore hwnnw, mi'n athrwyn basio'n nodyn i Eric Liddell cyn mynd o'r redeg y ras. Ac Pan edrychol Eric ar y nodyn cyn y ras, darllenodd yn Saesneg neges rhywbeth i'r perwyl hwn. Y rhai sy'n fy anrhydeddu a yr anrhydeddau gan ddymuno pob llwyddiant i ti bob amser. Wel, cafodd y geiriau yma effaith fawr ar Eric Liddell ac ar ganlyniad y ras hefyd. Roedd Eric i fod i redeg y ras can metr. Cyn yr 
right? allows pedal gun matter. Ac, um, ond tynnodd yn ôl, pan glywodd bod y ras can matter yn mynd i gael ei chynnal ar y sil. Arhedodd y, y ras pedwar can matter ar ddwrnod arall yn ei lle. Credodd er ei glydol ei fod hi'n bwysigach am rydydd i dyw ac ennill brif iddo ei hun felly uh, uh, trwy redeg y ras can matter ddwrnod wedyn. Wel, daeth y dyfyniad hwn um, y rhai sy'n fan rydeddu am rydeddar o un Samuel Penodau. Um, ac yn wahanol i Eli, roedd Samuel wedi am rydeddu diw trwy traddodi'n ffyddlon a cyfan o'r neges yr oedd diw wedi ddatgelu wrtho. Ac yn awr mae diw yn anrhydeddu Samuel. Ac uh, o adnod uh, 19 ymlaen da ni'n darllen tyfod Samuel ac yr oedd yr arglwydd gydag ef. Ni a dawodd i'r un o'i eiriau bethu, sylwodd am ond Israel gyfan o dan hyd berseba fod Samuel wedi sefydlu'n broswydd i'r arglwydd. A pharhaodd yr arglwydd i ymddangos yn seilo oherwydd yno, ei datsguddiodd ei hun i Samuel trwy ei air ar oedd gair Samuel yn air i Israel gyfan. Sut oedd Israel wedi sylwedd oli bod Samuel yn borffwyd? Wel, <coughs> roedd dyw wedi rhoi'r doniau angenreidion i Samuel, ac roedd wedi dechrau ei defnyddio uh, cyn iddo gael cydnabyddiaeth um, gyhoeddus fel y proffwyd. A methodd yn wir um, uh, <coughs> am offeiriad a phrofwydi'r hen testament, yn wir hefyd am swyddi'r testament newydd. Nid oes neb yn cymryd am rhydedd iddo ei hun, meddai awdur yr hebreaid. Dyw sydd yn ei arw. A dydy dyw ddim yn galw neb i, gyf- i wneud ei waith ef, heb roi'r doniau iddo i wneud hynny. A sylweddol o pobl dyw yn Israel bod yr arglwydd eisoes ar waith yn mwy, Samuel. Roedd nhw'n gweld bod gan nhw y doniau i wneud y job. Ac mi wneud hwnnw i anrhydyddu fel proffwyd go iawn. Wel, roedd gair dyw yn brin yn ystod plentyndod Samuel, roedd dyw yn dawel bryd hynny, ond nawr roedd yn llefaru ei air trwy ei was. Mae'r newyn ar ben roedd rhywbeth fel digwygiad wedi dod i seilo, a mae proffwyd sefydlog erbyn hyn fel iachub pobl fel chiaminau o ei pechodau. Ond fe naeth dyw anrhydeddu ei fan trwy ei godi o'r meirw a rhoi iddo o'r enw sydd i'w chlaw go'r uwch pob enw. Fel wrth enw Iesu Grist a byddai pob glyn yn y nefac ar y ddeall a than y ddeall. Ac y cyffesau pob tafodd fod Iesu Grist yn argoedd ar gogoniant dyw dad. Ydy chi wedi dod i ffydd yn argoedd Iesu Grist? Ydych chi wir? Wel, os na byddai di ddiw ei chelpu i ymddyried ynddo a'r galw i wasan ei llu hyd yn oed yn y dyddiau tywyll hyn. Wel, bod i ni gyd wedi o y byddai dyw yn codi yn ein dyddiau ni bobl sy'n llawn o'r ysbryd glan i gyhoeddi ei air a'i efengio. A bod i ni erfyn ar ein harglwyd i lenwi pob credinio'r ar y sbriglau. A bod i ni fod yn gyflym i wrando ar yr hyn mae'r arglwydd yn ei ddweud wrth i'n nîn personol drwy ei air syntaith. Ac i ddiw Israel am ddiw ninau y byddwr gogoniant y mawr a'r anrhydedd beth er mwyn ei enw 
Amen. Amen.